প্রবাসীদের জন্য আলাদা একটি ইপিজেড গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন বরেণ্য শিল্পপতি মোহাম্মদ মাহতাবুর রহমান এনআরবি ক্যাটাগরিতে টানা চতুর্থবারের মতো সিআইপি নির্বাচিত হওয়ার পর চ্যানেল এস এর সাথে আলাপকালে তিনি এই আহ্বান জানান সাক্ষাৎকারে তিনি বাংলাদেশে প্রবাসীদের বিনিয়োগ ও সম্ভাবনা সিলেটে তার নিজস্ব অর্থায়নে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা সহ সাম্প্রতিক সময়ে তার সম্পর্কে আলোচিত বিষয়গুলো নিয়ে খোলামেলা ও সুনির্দিষ্ট জবাব দিয়েছেন সিলেট থেকে মনুদ্দিন মঞ্জু জানাচ্ছেন বিস্তারিত ক্যামেরায় ছিলেন লিটন চৌধুরী প্রবাসী সফল বাংলাদেশিদের মধ্যে উজ্জ্বলতম একটি নাম মোহাম্মদ মাহতাবুর রহমান এক কোটি প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্য থেকে দু হাজার পনেরো ষোলো অর্থবছরে যে দশজন প্রবাসীকে বাংলাদেশ সরকার সিআইপি মর্যাদায় ভূষিত করেছে তাদের মধ্যে এক নম্বর নামটি হচ্ছে মাহতাবুর রহমানের গত আঠারো ডিসেম্বর ঢাকায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী নুরুল ইসলাম বিএসসি আনুষ্ঠানিকভাবে তার হাতে সিআইপি অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন টানা চতুর্থবারের মতো রাষ্ট্রীয় সম্মাননা পেলেন সিলেটের এই কৃতি সন্তান আমি প্রথমে সরকারকে ধন্যবাদ জানাই কারণ সরকার এই উদ্যোগের কারণে প্রবাসীরা আরও উৎসাহিত হবে এবং বেশি বেশি করে রিমিটেন্সটা লিগেল চ্যানেলে পাঠাবে ঢাকায় আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে প্রবাসীদের জন্য আলাদা একটি ইপিজেড গঠনের আহ্বানও জানান তিনি প্রবাসীদের জন্য আলাদা একটা ইপিজেড গড়ে তোলা হোক যেখানে শুধুমাত্র প্রবাসীদের তাদের পণ্য উৎপাদন করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করতে পারবে এইটাই বলেছিলাম আমাদের মন্ত্রী মহোদয়কে ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান টি কোম্পানি সহ বিভিন্ন সেক্টরে বিনিয়োগকারী এই ব্যবসায়ী বর্তমানে চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সিলেটে আন্তর্জাতিক মানের একটি হাসপাতাল চালু করছেন যা আগামী জানুয়ারি মাসে উদ্বোধন করা হবে তো স্বাস্থ্য সেবার জন্য আমি এখানে অনু উদ্যোগ নিয়েছি যাতে আমি আমাদের সিলেটের মানুষকে এবং বাংলাদেশের মানুষকে একটু আন্তর্জাতিক মানের একটা চিকিৎসা দিতে পারি সম্প্রতি কয়েকটি অনলাইন মিডিয়ায় ঋণ খেলাপির দায়ে নিলামে উঠছে তার সম্পত্তি শীর্ষক একটি সংবাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে মাহতাবুর রহমানের সুস্পষ্ট জবাব প্রচারিত সংবাদটি সম্পূর্ণ অবান্তর অপ্রাসঙ্গিক এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত আমার স্বেচ্ছায় টু থাউজেন্ড চোদ্দোতে আমি এটা থেকে রিজাইন দিয়ে আমি চলে গেছি পরবর্তীতে ওনারা বোর্ড মিটিংয়ে গিয়ে ওইটা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তারপরে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কোম্পানি যেখানে যে লিগেল ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের যে লিগেল পদ্ধতি যেটা ছিল ওরা সব পদ্ধতি বজায় পদ্ধতিগুলা সব ফলো করছে ফলো করে তারা ওইখানে আমার কোম্পানি থেকে আমার নামটা সরাই ফেলছে আমি ওই কোম্পানির সাথে জড়িত নয় এবং কোম্পানিতে আমার কোনো দায়বদ্ধতা কোনো কিছু নাই ইভেন তারা এটা আমাকে কোম্পানি আমাকে সার্টিফিকেট দিয়েছে যে আমি ওই কোম্পানির সাথে কোনো দায়বদ্ধতা নাই মাহতাবুর রহমান জানান বাংলাদেশের কোনো ব্যাংক এমনকি পৃথিবীর কোনো দেশের ব্যাংক থেকে কোনো দিন তিনি ঋণ গ্রহণ করেননি পৃথিবীর কোনো দেশে মিডিল ইস্ট বাংলা এবং বাংলাদেশে পৃথিবীর কোথায়ও আমার একটা ঋণ নাই এবং আমি কোনো দিন এক টাকা ঋণ নিয়ে নিয়েও নাই ব্যাংকের সাথে আমার সম্পর্ক আছে কিন্তু ব্যাংকের ঋণ আমি নেই নেই আমি ঋণ খেলাফি তো দূরের কথা আমি কোনো দিন ব্যাংকে থাকি একটা পয়সাও ঋণ নেই নেই প্রবাসীরা যাতে বাংলাদেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত না হন এজন্য মিডিয়াকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্যও আহ্বান জানান এই বরেণ্য ব্যবসায়ী আরেকটা বিষয় যে ওরা যখন এই নিউজটা করার সময় পরবর্তীতে একটা জায়গায় লেখা দেখবেন বাংলাদেশ ব্যাংকে গিয়ে তারা জিজ্ঞাস করেছে যে তখন বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র উনি বলেছেন যে মাহতাবুর রহমানের নাম ওই জায়গাতে নাই তারপরে এই যে আমার স্তাবের অস্তাবের সম্পত্তির নিলাম হবে এটা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং আমি এখানে আরও দুঃখ করি একটা জিনিস বলতে চাই যে আমরা প্রবাসীরা আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট লিগেল ওয়েতে টাকা আনে আজকে এই হসপিটাল করেছি ব্যাংক করেছি টি গার্ডেন করেছি আমাদিগকে যদি এই প্রতারণার মাধ্যমে এইসব আলতু ফালতু নিউজ দিয়া যদি মানুষের মন খারাপ করে তাইলে বাংলাদেশে ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে আসবে না বৈধ পথে অর্থ প্রেরণের জন্য প্রবাসীদের উৎসাহদাতা মাহতাবুর রহমান দু হাজার ও দু হাজার এবং সর্বশেষ দু হাজার সালে সর্বাধিক রেমিটেন্স প্রেরণের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ ব্যাংক রেমিটেন্স অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন মনুদ্দিন মঞ্জু চ্যানেল এস নিউজ সিলেট